അങ്കമാലി സ്റ്റൈലിലെ ഒരു ബീഫ് ഉലർത്തിയത് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുകയാണ് ഞങ്ങൾ പലതരത്തിൽ ബീഫ് ഉണ്ടാക്കും ബീഫ് കായ ഇട്ട് വയ്ക്കും കുമ്പളങ്ങി ഇട്ട് വയ്ക്കും അങ്ങനെ പലതരത്തിൽ ഉണ്ടാക്കും പക്ഷെ ഇന്ന് ഞാൻ ബീഫ് ഉലർത്തിയത് ഉലർത്തിയത് എന്നാണ് ഞങ്ങൾ പറയുക ബീഫ് ഉലർത്തിയത് ഉണ്ടാക്കും അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മുക്കാൽ കിലോ ബീഫ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ സവാള ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ബാക്കി നമ്മുടെ ഗരം മസാല മല്ലിപ്പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടി ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പെപ്പർ പൗഡർ കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്തിട്ടാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അങ്ങനെ സവാള ഇതെല്ലാം ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനൊന്ന് ബീഫ് കഴുകി എടുക്കട്ടെ കുക്കറിലാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ കുക്കറിലേക്ക് നമ്മുടെ ബീഫ് ഇട്ടു ബീഫിൽ വെള്ളം ഒഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം അതിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വേവിക്കുന്ന സമയത്ത് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പം ബീഫിലധികം വെള്ളം ഒഴിക്കേണ്ട ഞാൻ ബീഫ് കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ടു ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് ഇടണം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ടു പിന്നെ സവാള കുറച്ച് സവാള ഞാൻ ഇവിടെ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ ഇതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു പിന്നെ ജിഞ്ചർ കുറച്ച് ഇഞ്ചി കുറച്ച് പേസ്റ്റ് ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഞാനിപ്പം ഇതിനകത്തേക്ക് ഇടുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ വെളുത്തുള്ളിയും കുറച്ച് അരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതും ഇടുകയാണ് പിന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് പച്ചമുളക് ഞാനിങ്ങനെ കീറി എടുത്തതുണ്ട് അതെടുത്തു പിന്നെ കുറച്ച് വേപ്പില ഇട്ടു ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ പൊടികൾ ഇട്ട് കൊടുക്കണം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഇട്ടാൽ മതി പിന്നെ മുളക് പൊടി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഇട്ടു പിന്നെ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂണോളം ഇട്ടു കുരുമുളക് പൊടിയാണ് ഇതിൽ കൂടുതലായിട്ട് ചേർക്കുന്നത് അത് ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും ചേർത്തു ഇത് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തു മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടി ചേർത്തിട്ടാണ് മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് വെളിച്ചെണ്ണ ആഡ് ചെയ്തു ഇനി ഒരു തരി കറി മസാലപ്പൊടി നമുക്ക് ചേർക്കാം അധികം വേണ്ട ഒരു തരി മാത്രം കറി മസാലപ്പൊടി ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ തന്നെ പൊടിച്ചുണ്ടാക്കുന്നതാണ് പെരുഞ്ചീരക്കാണ് ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് കൂടുതൽ നിൽക്കേണ്ടത് മറ്റെല്ലാത്തിനേക്കാളും അങ്ങനെയുള്ള കറി മസാലപ്പൊടി ഞാൻ ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്കിനി കുക്കറടച്ച് സ്റ്റവിൽ വയ്ക്കാം ഒരു രണ്ട് വിസിലൊക്കെ കേൾക്കുന്ന വരെ ഇതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം സ്റ്റവ് അടയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഞാൻ ഒരു കുറച്ച് ഒരു അധികം വേണ്ട ഒരു ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ ചുറുക്ക ഇതിനകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാണ് അത് ബീഫ് ഒന്ന് കുറച്ച് സോഫ്റ്റ് ആകാൻ നല്ലൊരു ഫ്ലേവറും ആയിരിക്കും ഞാൻ കുക്കറിൽ വെച്ചു ഇനി സ്റ്റവ് ഓൺ ചെയ്ത് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാണ് ഞാനത് വേവിക്കുന്നത് അധികമില്ല മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ഒരു രണ്ട് വിസിൽ കേൾക്കുന്ന വരെ ഞാൻ വേവിക്കുന്നുള്ളൂ കാരണം നമുക്ക് അത്രയ്ക്ക് ഫ്രഷ് ബീഫല്ല ഇവിടെ കിട്ടണേ അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് വേവുന്ന ബീഫാണ് നാട്ടിലേക്കാളും അത് ഞാൻ രണ്ട് വിസിൽ കേൾക്കുന്ന വരെ ഇത് വേവിക്കുന്നുള്ളൂ നമുക്കിത് വേവിച്ചെടുക്കാം ബീഫ് വന്നു ഇനി നമുക്ക് ഒരു ചീനച്ചട്ടി വെച്ച് അതിനകത്ത് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു വെളിച്ചെണ്ണ ഇപ്പോൾ മൂത്ത് വന്ന് കുറച്ച് ചൂടായിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ കടുക് ഇടുവാണ് കടുക് 
കൊട്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് സവാളായിട്ട് വരക്കാം ഏകദേശം ഒന്ന് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് സവാള പിന്നെ കുറച്ച് ഇഞ്ചിയും കൂടി ചതച്ചത് എൻ്റെ അടുത്ത് ഉണ്ട് അപ്പം ഞാനത് കൂടി ആഡ് ചെയ്യുവാണ് ഇത് രണ്ടും കൂടി ഇഞ്ചിയുടെ മണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറുന്ന അവിടെയൊക്കെ ഒരു ബ്രൗൺ കളർ ആകുന്ന പോലെ നമുക്കൊന്ന് ചൂടാക്കാം വാളയും ഇഞ്ചിയൊക്കെ ഒന്ന് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതിനകത്തേക്ക് കുറച്ച് വേപ്പിലയും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുവാണ് ഇനി നമ്മൾ ആദ്യം ഇട്ട പൊടികളെല്ലാം ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇതിൽ കുറച്ചും കൂടി പൊടികൾ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ചേർക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും മല്ലിപ്പൊടി മുളകുപൊടിയൊക്കെ അധികം ചേർക്കണ്ട കുറച്ച് മാത്രം ചേർത്താൽ മതി ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും കാൽ ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് അതൊന്ന് വഴക്കി അതൊന്ന് ആ പച്ചമണം മാറുന്ന വരെ നമ്മൾ വഴക്കി എടുക്കണം സ്മെല്ല് മാറിയിട്ടുണ്ട് സ്മെല്ല് മാറിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ബീഫ് ഇതിനകത്ത് ചേർക്കാം നമ്മൾ വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കില്ല ബീഫിൽ എന്നാലും അടിയൊന്നിലും കത്ത് പിടിച്ചാൽ തന്നെ ബീഫ് നന്നായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കുറച്ച് വെള്ളമുണ്ട് അതൊന്ന് വറ്റിക്കണം ഇതിനകത്തിപ്പം ഉപ്പ് കുറച്ച് കുറവാണ് ഞാൻ കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാണ് വറ്റാനുണ്ട് അപ്പൊ കുറച്ച് നേരം നമ്മളൊന്ന് വെള്ളം വറ്റി കഴിയുമ്പോൾ നല്ല ഫ്രൈ ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നത് എനിക്കൊന്ന് കുറച്ച് നെയ് കൂടുതലുള്ള ബീഫാണ് വേണ്ടത് നന്നായിട്ട് വെള്ളം വറ്റി വരുന്നുണ്ട് നല്ല സ്മെല്ലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് നല്ല നല്ല കുരുമുളക് പൊടിയുടെയൊക്കെ സ്മെല്ലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഞാനിന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ഇതും ബീഫും മാങ്ങാക്കറിയും കൂടി കൂട്ടിയാണ് ചോറ് ഞാൻ പോകുന്നത് കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ അങ്കമാലി സ്റ്റൈലിലുള്ള ബീഫ് വളർത്തിയത് ശരിയായിട്ടുണ്ട് ഞാനിനിയിപ്പം സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇത് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം പ്രത്യേകിച്ച് അങ്കമാലിക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ അങ്കമാലിക്കാരുടെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടം വെറൈറ്റി വേണമെന്നുള്ളവർ അവർക്കും ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം താങ്ക് യു ആൾക്കാരുടെ മാങ്ങാക്കറിയും ബീഫ് ഒലത്തിയതും 
കൂട്ടിയാണ് ഞാൻ കഴിക്കുന്നത് ഇപ്പം തന്നെ എൻ്റെ നാവിൽ വെള്ളം വരാൻ തുടങ്ങി അത് ഞങ്ങളുടെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ കോമ്പിനേഷനാണ് മാങ്ങാക്കറയും ഇറച്ചിക്കറയും നാട്ടിൽ കഴിക്കുന്ന അതേ ടേസ്റ്റ് തന്നെ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നല്ലതാണ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വീക്ക് ഓഫിൻ്റെ ദിവസമൊക്കെ ഇത് രണ്ടും കൂടി ബീഫ് വളർത്തിയതും മാങ്ങക്കറയും കൂടി ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം നല്ല ടേസ്റ്റാണ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും നിങ്ങളിത് കണ്ട് സിമ്പിളായിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയാണ് നിങ്ങളിത് കണ്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം താങ്ക് യു